प्रश्न करने वाले सरकारी चंद्रवर्णा कल करी से चेयरमैन रंजन तावे माजी चेयरमैन सरकारी बाबा सरकारी तावे अंतर्गत समिति से हम चल पहले सभापति शिवाजीराव भोसले पुलिस विजय से जिला परिषद से माजी अध्यक्ष विजय राव भोसले दस की चार रसोई कारखाने से संचार भी बोल रहे हैं जैसे कि सरमा ने सवास शिक्षण सुनते जैसे कि सवास नहीं सकता ही कारखाने से अधिक गैसी का यूपीसी का सेने माजी संचालक वीज संस्थाचे पदाधिकारी अन्य उपस्थित संकाय बंद हो गए विद्यार्थी मित्रों को खरोंडे तराज एक अक्वेरिया तारीख का वजन भी तराज दिया थी कि आपने चलने जा रहे हो आई कब चब संगरा मुझे आज ऐसे नंतर ऐसे उत्तम सवार के पायल में अगर साधन जो तो पर क्या वो जो जुनिया मारे को क्या था वो तो सही गांव अच्छा तो मानसर अच्छा जीवा वाला चीज सही नहीं अच्छा अनिच्छा सही अच्छा क्या इच्छा सच है अनिच्छा जैसे साक्षी जा रहे हैं तो एक तरह साक्षी जा रहे हैं चंद्र अपने अताप से बोल गए क्या कार्य की मांडनी करने चाहो जब फिर न केल तो सोने जब तो चंद्र और मैं शायद बोल रहा हूँ चंद्र सवार त्यौहार अपना तस्सा जाता है साथ देखी मंजर तो माना पसुन साथ पच्चीस नहीं, तो चुकी था सेठ दिन सोच फैलाना सागना था कि मारो पड़ो पाइस में। माजा वापस तुझे कोई भी फैसिस नहीं थी। फिर बोला वो वक्का उनका। अरे एक आदमी बस पच्चीस नहीं, तो बोला वो कभी होइस नहीं, पर बातचीत बंद हो गई थी। पति के फार जो सरसाई चले, फिर बातचीत बंद हो गई, अरे कई दिन वाला आधा वाला ताप वाला कई वाले, कि उत्तम फैले चंद्रमा के चिकनी है ना, अन्य निश्चित रूप से वो भी फैले तरह के लिए चेंज करना है, अंतिम ऐसा कुछ लाख भी कुछ ऐसा तो उसका पता लगा ही नहीं, वाजा दृष्टि ना, मैं बारम किया से पुणे जिला से महाराष्ट्र से देश का से जो बहुत से सरकार मारे इसी माजा इच्छा की सरकार मुट्ठी का मारे अतः इच्छा आज चल रही है अनेक उसकी वजह से तो अजय पहली जो लोग जैसा चल रहे हैं कलाती जो लोग संगर सचिन न्यूज़ होती है इन सागर तस्सल सागर प्रतिबोध भाव ते पूर्व भाव पश्चिम भाव पूर्व भाग ते नेते मस्ती नेते शिवाजी राव कठिन पूरा जब परिकर जाए सोच जा मार तैली कुल दाल लगे अच्छा काम दे जी थोड़ी थोड़ी वक्कम करना तो अच्छा हो भी रही थी सत्य स्वामी से घर से शिवाजी राष्ट्रीय अनेक लोग हैं 
त्याची नावं या ठिकाणी घेणं योग्य नाही पण त्या सगळ्या संघर्षाच्या काळामध्ये सुद्धा मधुरचे नवघर आहे आणि काही परिसर असे होते की ज्याने काही कमी पडलं तर त्याची सगळी भरपाई करायची तयारी ठेवली होती त्याच्यात माझे गाव हे क्रमांक एक सराव हे गाव समज राजकीय दृष्ट्या जावे कमी बोलणारे माधवराव पाटील होते पण विचाराने पक्के भीमजयरावच्या सरकार चार अक्षर राजकारणी खरं म्हणजे तर त्यांचं कर्तृत्व एवढं मोठं होतं त्याच्या त्या कर्तृत्वाला तशी संधी नाही मिळाली तर कर्तृत्वाच्या बाबतीत आणि राजकीय अभ्यासाच्या बाबतीत त्यांनी कमतरता नव्हती एक दृष्टी ठेवून काही राजकारण केलं सांगणार केलं पाहिजे हे सांगणारे नानासाहेब सस्ते होते आणि खांद्याला खांदाला उभं राहण्याच्या संबंधीचा प्रश्न जर आला तर मग अर्जुनराव असतील नामदेवराव असतील ही अनेक मंडळी वसंतराव असतील त्या सगळ्यांची साथ त्या सगळ्या संकटाच्या काळामध्ये असायची तुम्हाला आश्चर्य वाटेल माझ्या सुरुवातीच्या अंदरकीच्या काळात माझ्याकडे वाहन नव्हतं माझा सगळा महाराष्ट्राचा प्रवास भवनराव कोणते करण्याच्या गाडी नव्हायचा काय सिद्ध बरोबर आहे ना म्हणजे कुठे नागपूरला जायचं असेल विदर्भात जायचं असेल तर त्यावेळेस सुद्धा भवनरावची गाडी हजर राहायची आणि त्या भवनरावने आयुष्यात स्वतःबद्दल कधी अपेक्षा काही केली नाही एकदा मालेगाव करण्यास त्यांना भजी तातडी निवडणुकीला उभं केलं त्यालाही त्याचा पक्ष दिली निवडून पण त्याचं असल्या कामात लक्ष नव्हतं की अजच नव्हतात पण फेरवारी पाठिंब्याच्या बाबतीत मात्र कमतरता नव्हती विचार करून भूमिका मांडणार आमचे मुरलीधर म्हणजे जर पावले ते सरकारी या ठिकाणचे होते अशी किती तर नावं मला वाटतात आवाजी काका अनेकांची नावं या ठिकाणी सांगता येतील ही सगळी माणसं त्या सगळ्या काळामध्ये साथ होती आता त्यातली थोडी मंडळी शिल्लक राहिली शिल्दा दिसतोय वाबे दिसतोय सोबत अजून आहे इकडे बिझी बसली आमची मोठी बहीण पण साथ कायमची दिली त्याच्यात कधी कमतरता केली नाही वसंतराव काही दिसत नाही वसंतराव सस्ते असे किती तर सांगता येतील त्या सगळ्यांनी मनापासून ती साथ दिली आणि संघर्षाच्या काळामध्ये जी काही कमतरता असेल तर ती भोजनराव पाठ केली आणि शेवटी माणूस मोठा उपयुक्त कशामुळे होतो ठीक आहे त्याचं काम असेल आणखीन काय असेल पण मधुर लोकांचा पाठिंबा त्याचा लागतो आणि मी ज्यावेळेस राजकारणात पडल्याच्या नंतर आजपर्यंत त्याच्यामध्ये हात राखण्याचं काम तुम्ही कधी केलेलं नाही म्हणजे कोणचं गाव असेल म्हणजे सांगवी असेल शिरोळी असेल कांबळेश्वर असेल निरा वागत असेल नारवेडवाडी असेल असं आणखीन कुठल्याही वर्षा मुजो मानवे फसून दुष्काळी वागाचं प्रत्येक गाव असेल त्याच्यामध्ये कधी कमतरता पडली आणि म्हणून मागाशी जे सांगितल्याची गोष्ट खरी आहे की पहिली निवडणूक संघर्षाची झाली आणि त्या नंतरच्या कुठल्या निवडणुकीत तुम्ही माझं मत द्यायला या नेसाठी कधी येऊन दिलं नाही आणि असला मतदारसंघ भारतात कुठे नाही माझ्या दिल्लीमध्ये पार्लमेंटमध्ये कधी आम्ही बोलत बसलो तर अनेक राज्याचे खासदार 
प्रतिकूल खरी कर सही करता फॉर्म भरता फॉर्म शेवटी निवरणुके शेवटे दिवसी जता कस उल चलते तुम्हें चलत आता मज भाग्य ये चलून घेना मतदान माला आता अठेच वर्ष यदा माला संसदे मधे विधानसभा जाऊन अठेच वर्ष होती एक वर्ष सुरू हो थोड़ा दिवस एप्रिल महीन एवरी संधि कभी मिलत नहीं देश अभी मनस है तमिलनाडु के जे मुख्यमंत्री होते करुणाधि जे आज ही विधानसभा सभा सभी थे जवरपास अठावन वर्ष सतत ये पतत कभी आए दोन पराव होता वाजपेयी साहब या देश ऋषिकुंज अशा प्रकार व्यक्ति बनते तो। अनेक वर्ष पर ग्वालेर मधे माधवराव शिंदे एक पराव के लखनऊ मधे एक पराव दौनदा स्थिति अपन पी अनेक लोग पन्ना वर्ष संधि मिला पन्ना वर्ष कि चालीस वर्ष कि अठेच वर्ष एक ही दिशा खड़ा न करता सलग संधि फ्त बारावती मतदान अरे तुम्हें आता हाथ सत्कार के चंद्रराव मिले कि बारामतीकर अधिक लवकर करा करता और जन्म भर तीन सत्कार के पैला दिवसपास तुम्हें सत्कारा मारत उमे का कमतरता कभी आने या सग्या शैक्षणिक संकुला मधे जे कहीं तुम्हारा सगैंस पाठी जो उभारती आज अपन ये एकत्रित आ समाधान समाधान न्यूयॉर्क या महाविद्यालय बाहर पड़ेगा मुला मुझी का फोन ये इतना आनंद करी शेक आज इंजीनियर होते गेले मध्यरी कुछतरी मजाक आकड़े वाली दी मी ती वारकने तपास नहीं पाजाक आकड़े वाले अभी दी कि एक पंद्रह गाँव मधे तीन से इंजीनियर एक पंद्रह गाँव या सग शैक्षणिक संकुला मुल मुली और कई कई घर अभी कि घर दोन दो तीन तीन इंजीनियर कदाचित वमदा मायगाव तो हे चित्र अल मैं महत नहीं कि कहीं बारक अभ्यास चलो के लिए अनेक गाँव मे एक काल असा होता कि ज्यादा आम सग समाज कार्या सुरुआत की दुसरा इंजीनियरिंग कॉलेज में गला मुझे सब तालुक चर्चा होती इंजीनियरिंग में गया इतना पैसा लोग एक गावत नहीं अनेक है एक इंजीनियर जाएगा ठीक है सुरुआती कदाचित नौकरी मेरा उसीर लगे पज ना उद्या घर हो सब राहनीमान बनते मुलगी पदवी जो जाए मुलगी इंजीनियर जाती तो घर अमूलाग्र बदल जाए चित्र अपने बढ़ा मिलते राहनी साहनी बदलती मे कहीं तुम्हारे मध्यंतरी जिहत भागा मधे अस इंजीनियर एक घर मे मोरू गमी भाग हो जाता थे जब मैं बर वाल 
पण त्या घरात मी गेलो होतो एकोणीसशे सत्तरच्या आसपास चहा पण कपाचा कान तुटलेला होता त्याच्या आधी निवडणुकीच्या कालामध्ये जात होतो तर चहा यायचा विचारीत यायचा आणि शोधशोध करत यायचा नंतर तो कान तुटलेला तो भाग बसायला सुरुवातीच्या काळामध्ये काय ती पोट टाकायची कीर्तन काय म्हणजे तिथं आता त्या ठिकाणी घरात गेलो तर खुर्ची येते काही ठिकाणी झोपास येतात राहण्याची परिस्थिती बदल आणि त्याचं मुख्य कारण मुली शिकलेल्या आहेत त्या मुलीने ती घरं बदल राहणीमान पद्धती बदल लोकांच्या जीवनात बदल झाला आणि याचं मूळ हे शिक्षण आहे आणि म्हणून आज या प्रांगणामध्ये मी कधी जातो येतो आणि मला इथल्या मुली इथली मुलं रस्त्याने जात असतात त्यांच्या युनिफॉर्ममध्ये याच्यामध्ये खरा आनंद बघायला मिळतो ह्याचे चेहरे त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद त्यांच्या जीवनात एखादा त्यांचा स्वतःकडे बघण्याचा आणि स्वतःच्या मनातला आत्मविश्वास हा खऱ्या अर्थानं काहीतरी घडवत असतो ते काम या भागामध्ये चांगलं झालं मला आठवण होते त्यांनी त्याची मला आठवण करून दिली की ही जी शिक्षण संस्था आहे मी त्याचा अध्यक्ष आहे पण याची सुरुवात त्याच्या संबंधीचा निर्णय घेतला त्यावेळेला एस एस हिरेवट हे कारखान्याची चेहरा होते आज नाही हिरेवट वारीग्रस्त होते जुन्या लोकांना माहिती जनरल मिटिंग कशी इकडची तिकडे फिरवायची त्याचं कसं त्यांच्या इतकं कठीण कधी करणार नसेल पण त्यांच्या काळामध्ये हा शैक्षणिक संकुलन उभं करण्याच्या संबंधीचा निर्णय झाला आणि नंतर चंद्रगावचं मार्गदर्शन त्याचं बारकाई निरक्षण बाळासाहेबांचं त्याचं दुर्लक्षण आणि आता रंजनाजी सगळी सरकारी मंडळी ज्या पद्धतीने याच्यामध्ये बघतात मधल्या काळामध्ये सुद्धा आता तर तुम्ही तुम्ही होता ना म्हणजे एक ना एक दोन वर्ष संपर्क काहीतरी त्या काळाच्या सगळ्यांच्या काळामध्ये या सगळ्यांचे हात वाद लागले आणि त्यामुळे हा परिसर एक शैक्षणिकदृष्ट्या समृद्धीचा एक परिसर झाला आणि त्या समृद्धीमधून अक्षरशः हजारो मुलं ही बदलायला लागली त्याचा आनंद तुम्हाला मला खरा आहे आणि तो सत्कार जो आहे त्या सत्कारामध्ये या सगळ्यांच्या घरामध्ये जो बदल दिसतोय हा कुटुंबाचा सत्कार हा तुमच्या माझ्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचा दिवस माझे थोडे धकाधुकीची येऊन गेले देशातल्या साखर धंद्याच्या संबंधी लोक माझ्याकडून अपेक्षा जास्त आहेत खाजगी साखर कारखाने वगैरे असो सहकारी कारखाने वगैरे असो आणि देशाचं धोरण ठरवणारे असो सुदैवानं ते माझ्याशी सुसंवाद साधत असत उत्पादन वाढलं जगातली साखर वाढली आणि त्याच्यावर थोडेसे अडचणीचे दिवस यायला लागले पण आता पुन्हा एकदा चित्र बदलायला लागलेलं आहे साखरेची जी भावाची एक घसरण चाललेली होती ते थांबायचा आता काळ सुरू झाला आणि दिवस हे वाढते सुरुवात केली पुढच्या वर्षी महाराष्ट्रामध्ये ऊसाचं उत्पादन जवळपास पस्तीस ते चाळीस टक्क्यांनी कमी सर्व महाराष्ट्रामध्ये दोन चार कारखाने चालतील अशी स्थिती आहे आपला शेजारचा सोलापूर जिल्हा महाराष्ट्राचा कारखानदारीचा एक नंबरचा जिल्हा आहे या जिल्ह्यामध्ये पुढच्या वर्षी दोन चार कारखाने चालतील असं चित्र आहे आणि शेवटी उत्पादन कमी झालं की किमके परिणाम होतात आपल्याकडे परिणाम आहे नाही असं नाही पण पुणे सातारा सांगली कोल्हापूर या जिल्ह्यामध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या परिस्थिती थोडी बरी आहे आणि या सगळ्या गोष्टीतून जर उत्पादन वाढलं आपण करू शकतो 
बाजारभाव चांगले मिळणार आहेत आणि त्याचे परिणाम आपल्याला ऊसाच्या किमतीमध्ये दिसतील सुधारांना माळेगाव कारखान्याच्या तुमच्यासारख्या सगळ्या सभासदांनी एक भूमिका अतिशय समंजसपणाची सुरुवात पसून घेतली ती म्हणजे नुसती साखर एक साखर न करता वीज आणि एथेनॉल एक्सप्रेस जायचा निकाल तुम्ही घेतला आणि माझ्या होते मला माहिती नाही हल्ली विजेचे किती पैसे मिळतात विजेचं उत्पन्न आपलं एकंदर तरीच गरीब केल्यावर कारखान्याला साखरेशिवाय जादा पैसे पाहुणे तीनशे पंच्याहत्तरच्या आसपास चौतीस पस्तीस कोटी रुपये केवळ त्याच्यात ना आपल्या सगळ्यांना मिळतात तीच गोष्ट इथेनॉलची आहे म्हणजे जगात जे बदल झाले तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात हे त्याची नोंद घेऊन आपण पावर टाकली त्याचा परिणाम आज आपल्याला दिसतो तर कोणता कारखाना यंदाच्या वर्षी दोन हजारने ॲडव्हान्स देतो माळेगाव देतो माळेगाव देतो त्याच्यामध्ये संचालक मंडळाचं जसं महत्वाचं काम असेल तसं सभासदांनी नवीन उद्योग सुरू करण्याच्यासाठी संचालक मंडळाच्या पाठीशी उभं राहायचं आणि आपल्या मिळणाऱ्या पेमेंटमध्ये कटुती करायला संमती द्यायची ही दृष्टी तुम्ही लोकांनी ही ठेवली त्याचे हे परिणाम व्हायचे आणि त्यामुळे चित्त बदलत आहे पुढची दोन तीन वर्ष नक्की ही चांगली जाणार आहे तुम्ही काही काळजी करू नका उसाच्या किमती बाकीच्या सगळ्या गोष्टीच्या वरती बदल होणार यंदा त्यावरची सगळ्या शेती मालाच्या किमती घसरल्या होत्या साखरेची किंमत घसरली दोन दिवसाच्या पूर्वी मी जळगावला होतो मी आणि मुख्यमंत्री त्यांनी काही बरंच संत्र वगैरे याच्यातून बोलले पण नंतर सभाच उभी राहिली अशी आणि कापसाचं काय म्हणजे कापूसवाल्यांचे भाव जे होते पाच साडेपाच हजार ते एक्केचाळीस बेचाळीसचे वजा ते त्यांनाही फटका बसला सोयाबीनचं पीक तिकडे ज्या घेतलं जातं त्यांनाही फटका बसला उत्तर हिंदुस्थानामध्ये गहू आणि तांदळाचं पीक घेतात त्यांनाही फटका बसला एक सबन शेती अर्थव्यवस्थेला एक अडचणीचा काळ हा येऊन गेला आता त्यातनं आपण कसे बाहेर निघायचो हा प्रयत्न आहे तर माझी खात्री की त्यातनं आपण बाहेर निघू संकट येतात त्या संकटातून बाहेर काढण्याच्यासाठी एक धीराची भूमिका घ्यावी लागते आणि ती आपण सगळ्यांनी घेतली त्यामुळे आपण त्यातनं बाहेर पडू याच्यातून माझ्या मनामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका नाही आता एकच तुम्हाला शेवटी सांगायचे की हे सगळं शेतीमध्ये उत्तम जे जे करता येईल ते आपण करायचा प्रयत्न करू सरकारकडनं धोरणं आपल्याला अनुकूल कशी होतील याची काळजी करू याची खबर झाली कोणाचंही सरकार येऊन जात तुम्ही काय काळजी करू धोरणाच्या संबंधी आपल्या पदामध्ये न्यायाचं माप कसं बघेल याला सगळ्यांचं सहकार्य असतं जिथून माझा तरी असा अनेक वर्षाचा अनुभव पण हे सगळं करत असताना थोडं शेतीच्या बाहेर अधिक बघितलं पाहिजे हे शैक्षणिक संकुल आपण उभी केली त्याने आपण नवीन पिढी शिक्षित करतोय ती अधिक शिक्षित करूया आणि नोकरीच्या बरोबरच जे तांत्रिक ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी यशस्वी होत आहेत त्यांनी स्वतःच्या पायात उभं काहीतरी उद्योग काढण्याच्या मागे आपण इथून थोडं जास्त वाढलं पाहिजे आणि आपण शिकलो आपण उद्योग सुरू केला आणि आपण इतर चार लोकांना चार आठ हातांना काम दिलं ही स्थिती निर्माण करायची आता हे आपण आव्हान स्वीकारायचे मी काही भागात जातो बेळगावच्या परिसरामध्ये जर गेलो तर तिथं शेतकऱ्याच्या कुटुंबातल्या अनेक मुलांनी उद्योग सुरू केले आज ते उद्योगात जातील आपल्याकडे आहेत काही नाही असं नाही पण मोठ्या कारणावर उद्योगाकडे आपण आपण जात नाही एक शेती किंवा नोकरी 
तसा कुंती वाकट राजाच्या संबंधीचा विचार करायचा आणि हा सगळा परिसर तसा शैक्षणिक राहा सहकाराच्या माध्यमातून शेती प्रक्रियाचा झाला फळवाराच्या उत्पादनाच्या संबंधीचा महत्वाचा झाला तसे छोटे मोठे उद्योग शेतकरी कुटुंबातल्या लोकांनी उभे केलेलं चित्र आपल्याला दिसतं पाहिजे कोल्हापूरमध्ये उद्यम नगर नावाचा भाग आहे तुम्हाला त्या निश्चित माहीत असेल त्या उद्यम नगरामध्ये एक साठ सत्तर वर्षाच्या पूर्वी शेतकरी कुटुंबातल्या लोकांनी उद्योग सुरू केले तिथं ऑइल इंजिन बनवण्याच्या संबंधीचं एकेकाळी फार मोठं सेंटर होतं आणि ते ऑइल इंजिन बनवणारे शेतकऱ्याच्या कुटुंबातले लोक अनेक लोक शिकले सुद्धा नव्हते त्यांनी ही कारखानदारी उभी केली आणि यशस्वी झाली आणि म्हणून आपण आपली मुलं चांगली शिकूया आणि त्यांच्या त्यांची मानसिकता स्वतःच्या फळात उद्योगाची उभारणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून यशस्वी कशी होईल याची आपण काळजी घेऊया त्या उद्योगाच्या उपाधीच्या साठी बँका आणि बाकीच्या कोणाची मदत लागत असेल अशा कामाच्या साठी तुम्ही माझ्या करूया नोकरी मागायला घेऊ नका धंदा करण्याच्या साठी माझा मुलगा प्रयत्न करतोय आणि त्यासाठी त्याला कच्चा माल पाहिजे असेल त्याला बँकेचं लोन हवं असेल त्याला सरकारच्या योजनेचा लाभ हवा असेल या सगळ्या गोष्टीमध्ये मदत करून ही मुलं काही तयार झालेली बघणं ही माझ्यासारख्याची आता या वयातली इच्छा आहे आणि त्याला तुमच्या सगळ्यांच्या पुढच्या पिढीची सात वेळे एवढी सापेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो पुन्हा एकदा त्याला सांगायचं कारण मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे गेले अठ्ठेचाळीस वर्ष सतत तुम्ही सत्कार करताय गौरव करताय पुन्हा एकदा त्याचं तुम्ही आठवण करून दिलं त्याबद्दलची कृतज्ञता या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि मला एकच माझ्या मनात अनेकांची नाव राहून गेली पण मायेगावच्या आल्याच्या नंतर आमचा आणखीन एक सहकार्य होता सावळा सावळा गोळकर बरोबर आहे ना त्याचे तरी विचारले म्हणजे कमी बोलणारे पण साथीला पक्के असलेले जे लोक होते त्यातले ते होते असे अनेक हे जीवावाचे सहकार्य तुम्ही लोकांनी उभे केले आणि त्यामुळेच माझं समाजकरण झालं त्याबद्दलची कसं त्याचा व्यक्त करतो आणि माझी नोंद करतो